оранжевые побежали вперед. А синие их теперь отрезали. Перехватили инициативу и теперь сами наступают. И тот, кто забил гол, ну, будем называть это так, должен поднять руку и проскакать перед трибунами. Сделать такой своеобразный круг почета. Команды сыграли два тайма по 20 минут. Синие в итоге победили, да и баранина уже наверняка сварилась. Ее достают. А в мясной бульон опускают тонко раскатанное тесто, которое варится минут 15. Есть уже хочется? Может, уже готово? Может, готово уже? Может, готово уже? Нет? Вместе с мясом листы теста подаются на стол. Это и есть бешбармак, в переводе с казахского – пять пальцев. Блюдо положено кушать руками. Гостю перед основной трапезой подносят голову. Всю есть не обязательно. Чтобы вы, ваши слова, был очень умным и всегда говорили справедливость вы. Вот. И за это дают ладошку. Дай Бог вам здоровье. Это язык? Да, не это, это тангда неба, неба, неба. Неба? А. Неба. Ого. А наша тангда неба говорит. Хрустящая. Мы привыкли считать Казахстан степной страной, а степь без кочевников и не степь вовсе, а так понятие физической географии. Между тем, кочевников в Казахстане уже не найти. Население ведет оседлый образ жизни. Но это не мешает казахам поддерживать свои древние кочевые традиции. Мне кажется, что нет на свете более здоровой и вкусной еды, чем простая вареная баранина. Это восхитительный обед и ужин, да и завтрак тоже. Спасибо большое за приглашение. На здоровье. Очень я вам благодарен. Накормили, На здоровье. напоили. Спасибо. От Аксуа-Юлы до города Балхаш, что на одноименном озере, почти 250 километров по трассе М-36. За светло добраться не получилось, несмотря на хорошую дорогу. Что можно сказать о качестве трассы Астана-Алмата? Да очень много теплых, душевных слов можно сказать в адрес этой трассы. Спасибо тебе, дорога, за то, что ты такая ровная и гладкая. Можно ехать и 100, и 120, и 130. И даже 150. Если кто-то вам скажет, что дорога плохая и лучше лететь самолетом, не верьте. Поезжайте на машине, дорога нормальная. Единственное неудобство, она двухрядная. Всего две полосы. Иногда неудобно обгонять. О придорожном сервисе тоже можно сказать много хороших слов. Ну, по крайней мере, об АЗС. Они попадаются довольно часто, и нет необходимости таскать с собой канистры с бензином или с дизельным топливом, которые пахнут скверно в салоне и постоянно гремят в багажнике. Мне вот как раз уже давно пора заправиться, сейчас мы это осуществим. Впереди я вижу заправка. Мужчина, я с кем разговариваю? Со стенкой или с колонкой? Проблем с топливом в Казахстане нет. Ни перебоев, ни дефицита. Литр дизеля стоит примерно, если считать нашими, рублей 18. Литр самого ходового 95-го 22-23 рубля. Это дешевле, чем в Москве. Опа! Я сейчас охрану буду вызывать, мужчина. Так вот нас выгоняют с автозаправочной станции. Говорят, что здесь снимать нельзя что мы сейчас охрану позовем. А мы уже уезжаем. Все, нас нету. Нет, 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 нет. 
До свидания! Спасибо! Мимо города Балхаш проехать сложно. Трасса М36 в него упирается. Другое дело отели в самом городе. Где же, где же она, гостиница? Как же сложно, оказывается, искать гостиницы в незнакомом городе во втором часу ночи после стольких часов дороги. Вот, кажется, и ворота открыты. Ждут нас здесь, ждут. Надеются, что мы приедем. Мы приехали. Здрасте. А вот и мы. Да. А что? Довольно сносно. И всего за 3000 тенге, 600 рублей, номер одинокого путешественника. И не беда, что в этом городе рестораны закрываются рано. Мне есть чем подкрепиться. Шубат, верблюжье молоко. Тандем, пейте охлажденным. А что это такое? Кисломолочный газированный напиток. Кумыс. С чего бы начать? Чего бы попробовать? С газировки молочной, пожалуй, начну. Пожелайте мне... А! О! Спокойной ночи! Увидимся завтра утром! У меня уборка сейчас начнется. Погода сегодня какая хорошая. Летная. мы с вами приехали не только полюбоваться знаменитым озером, но и заглянуть в Никопольский орден Александра Невского авиацентр по подготовке летного состава. Хотя одно другому не мешает, у летчиков есть все необходимое, чтобы показать озеро во всей красе. Часть основана в 1938 году. Командует ею полковник Клев Соскар Сьянович, летчик экстра-класса. С ним мы и отправляемся покорять небесные просторы. Перед полетом я прошел медкомиссию и инструктаж по использованию катапультируемого кресла. Инструктаж сопровождался рассказами из жизни летчиков, страху натерпелся и еще до посадки в кабину. Теперь об учебно-тренировочном Л-39 чехословацкого производства. Размах крыла почти 10 метров, длина машины 13 метров, высота почти 5, вес почти 4 тонны. Почти 3000 самолетов построено. Они стоят на вооружении у 30 стран. Скорость 760 км в час. Полкилометра разбег.
Вот это да, вот это скорость. Одно дело взлетать на комфортабельном Боинге или аэробусе, а совсем другое в военном реактивном самолете. Когда вот ты сидишь, а вот там вот уже небо. Ой, красота, красота! Турбулентность э, сильно чувствуется, но это же небольшая машина, маленькая. Схватывает все кочки. Вот так вот летим, вот так вот. Вот оно, озеро Балхаш. По величине занимает 13 место в мире. 18 тысяч квадратных километров. Самое крупное озеро Казахстана, полностью лежащее на его территории. Полуостров Сарайсик делит э, озеро на две части. На западную и на восточную. Западная больше по площади, но меньше. Средняя глубина 6 метров. А восточная по площади меньше, но зато глубже. Глубина до 27 метров. В восточной части вода соленая, а в западной пресная. В западной грамм соли на литр, а в восточной до 6 граммов. Командир сделал петлю Нестерова, несколько виражей, пикирование и две одинарных горизонтальных бочки. Максимальные перегрузки доходили до 4,5 G. Это меньше, чем испытывает парашютист при раскрытии парашюта, но больше, чем космонавт при старте или спуске Союза. Короче говоря, впечатлений на всю жизнь. Охота еще. День толком еще не успел начаться, а я уже самый счастливый в мире человек. Ибо военная реактивная авиация – это нечто совершенно иное. Это нечто какие-то совершенно иные ощущения и впечатления. Спасибо ребятам из военно-воздушных сил Казахстана. Вот я искренне завидую этим людям, потому что они имеют возможность летать на таких замечательных машинах, если не каждый день то уж, по крайней мере, гораздо чаще, чем я. Путешествуйте подольше и подальше. До свидания. Ой. Мы с вами выходим на финишную прямую. От города Балхаш до Алматы 630 километров. Примерно 8 часов езды. Впереди бывшая столица планеты Казахстан, крупнейший город республики.